yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de trouver ici au Coet à la Rafa Academy. Match pour les quarts de finale ici, c'est un 15 000 dollars. Parce que cette semaine, il n'y avait pas de 25 000 dollars. C'est la dernière semaine pour prendre des points pour le cut de l'Open d'Australie. Je joue Alex Knaff, un luxembourgeois, coaché par Jim Muller, qui a battu Nadal à Wim. Alex que je connais, puisqu'il était venu à la Mourette deux jours. Euh, on était entraîné un peu ensemble, j'avais pas mis un set en deux jours. Il joue très bien, il est grand, gros service, euh, gros coup droit, il est assez puissant des deux côtés, pas de faute des deux côtés, complet, il voit très bien. Euh, donc match euh, qui s'annonce difficile, il va falloir que je trouve des solutions. Euh, il va falloir que je trouve des solutions, euh, que, que je le fasse bouger un petit peu, euh, que je sois surprenant, que je casse un peu le rythme avec des slides, des trucs. Euh, et puis surtout que je l'emmène dans des longs rallyes et puis, et puis voilà. Et après on verra comment c'est et puis je m'adapterai en fonction de, du score. Euh, voilà, là échauffement, tranquille. Euh, là on kiffe, hein, voilà, on pas kiffe, alors on est avec le chef, de, le chef des peintres, hein, Romain. Euh, Romain, c'est quand même grâce un peu à lui que j'ai euh, en grande partie quand même repris le circuit ATP pour vous montrer tout ça. Euh, je m'étais blessé à Bagnol de Lorne après avoir gagné l'Open de Caen. Et j'étais là à Dubaï euh, 4 jours. Il y en avait parlé un petit peu et tout, et ça m'avait motivé vachement à reprendre le circuit. Donc, quart de finale pour prendre du coup 4 points TP, 2 points net. Euh, donc, ce qui serait pas mal, ce qui potentiellement euh, me ferait gagner 3-4 places au, au classement, et ça serait euh, vraiment, vraiment sympa. Euh, donc, voilà, match à 10h en première rote, et je prends un crème Bertola qui est là-bas, euh, à 9h15, une demi-heure, puis les 45 après, euh, sur le gris, machin truc, et puis, et puis go euh, à la bataille. Allez! Deux trucs à vous dire. Euh, le premier, c'est qu'il y a une semaine, j'ai fait un rêve. Rappelle-moi de bas, j'en ai parlé. J'étais en demi d'un challenger contre Baptiste Dupont et le mec se faisait le mollet. Non mais je te jure, un truc insensé, genre un truc qui n'arrivera absolument presque jamais. C'est de la chance pour toi. C'est vrai qu'il y a de la chance ouais. pour moi, exactement. Ouais. <rire> Deuxième truc, euh, c'est pas un point conseil, mais à bientôt. Euh, Rémi, peux-tu venir par ici, s'il te plaît Et nous montrer ta chaussure droite à l'avant. Voilà un joueur de tennis professionnel. Comme ça. <rire> voilà. Qui a pas envie d'acheter une chaussure ici. Euh, Abimila. Plutôt j'achète euh, deux tapes et je mets. Tu vois. Ah, après le tournoi tu changes quand même ou pas Tu achètes après ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais euh, à la maison. Non, mais ai euh, 10 à la maison. <rire> ah ouais, ouais voilà. Mais en tout cas voilà c'est pro et on, on aime voir des choses comme ça. Ouais. Voilà. Tu vois. Rafa est arrivé hier soir, on va lui demander s'il trouve ça pro ou pas et si lui aussi faisait ça à l'époque. <rire> Je suis pas certain. Allez, c'est parti, échauffement. Allez. Allez, c'est parti, carte finale au Koweït. Contre Alex, Alex Knaf, pardon. Ah, 
j'ai réussi à briquer d'entrée, sachant que Alex est un, est un gros serveur, il est assez grand. Allez, 2-0. Bien joué ça, prise de balto, sur le revers on monte au filet. Allez, dommage la faute là, j'aurais pu euh, faire 3-0. Et finalement 2-1. Allez, au moins on a le break, c'est positif. Bien servir, bien être focus sur les premiers services, pourcentage. Faire jouer un maximum, il fait un petit peu de faute en début de match. Oh. Voilà, elle est belle celle-là. J'étais assez rapide là vers l'avant, c'est cool, c'est bon signe. ses fautes alors qu'elle semblait quand même assez bonne mais on joue l'arbitre allez 4-1 balle de 5-1 ouais pas très bien où Là, pas très bien touché la balle. Allez, 40-30, faut le faire. Allez, 5-1. Un peu surprenant ce début de match. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais pas visualisé ce scénario, mais bon, tant mieux pour l'instant. Il y a un très beau kick ça, allez. Ouais, je joue l'espace libre, un peu court. Et 6-2. Allez, c'est bien, à voir comment il va réagir au zone 7, s'il va faire un peu moins de fautes, mieux servir, etc. 0 30 à tout de suite. Allez, ça passe. Oh, incroyable de louper ça. Allez, il faut en profiter, hein. 0 40. Et break d'entrée, 30-0, allez. Toujours rester très concentré. Quand ça se passe très bien comme ça, c'est justement le piège. C'était un peu dans un faux rythme. Et se déconcentrer un petit peu. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Je lis bien le jeu de mon adversaire. Lui, il n'est pas trop dedans. Donc voilà, il faut en profiter. Hein. À tout moment, sur un jeu de retour, on ne sait pas si il peut se remettre dedans. quand même euh, bien d'essayer de rebriquer là. Ouais, dommage. Allez, 30-40, pas de break. Allez, bien joué. Et 2-1. Oh, je perds le point, incroyable. 
Oh, c'est dingue, ça, je dois plier le point là. Attention, attention. C'est court, ça, attention. Allez, le soleil dans les yeux, j'ai pas pu la se matcher. Wow, j'en sors bien sur ce point. 35 derrière. Allez, 30 à. Et je m'en sors. Il fait du bien celui-là. Et 15-40 derrière. Et 4 1. Allez, c'est bien. Faut que ça reste comme ça. difficile hein, quand tes adversaires font un petit peu plus de fautes que toi tu te dis est-ce que du coup il faut rester comme ça défendre contrer neutraliser ou est-ce que bah, tu dois agresser quitte à toi faire la faute c'est toujours un peu le, le, le dilemme en général j'opte plus pour euh, bah, faire zéro faute et, euh, et faire faire la faute à l'adversaire Allez, balle de match. Et faute. Victoire. Allez, demi-finale. On a pris deux points TP. Ah, c'est top. Bon, petit débris, une victoire déjà. Donc top. Euh, demi-finale demain. J'ai euh, été euh, solide, j'ai pas fait de faute. J'ai dû faire au moins de 10 fautes directes dans le match. Ouais. Je pense euh, entre 6 et 7, donc c'est pas mal. Lui a beaucoup loupé. Je suis allé le voir hier avec Romain là, pour voir son match. Franchement, il jouait l'acier trempé. C'était monstrueux. Je vous ai dit à Moral, j'ai joué avec lui, j'avais jamais gagné un set. Il jouait grave, je trouvais. Et là, il a beaucoup loupé. Je sais pas pour quelle raison. Pas très bien servi, pas mal de double fautes. Et, euh, et il y a eu aussi beaucoup de fautes d'arbitrage en sa défaveur, malheureusement. Et euh, du coup, tout s'est bien goupillé en fait. Et euh, je l'ai tenu sur son revers. Je l'ai tenu, je l'ai tenu et il craquait assez vite. Donc, euh, bon, voilà. Euh, un bon jour pour moi. Euh, je vais me rentrer d'ailleurs euh, tout à l'heure, là, une demi-heure avec Arthur Bono. Et euh, Rafa est arrivé, il y a un breaker, on est allé le voir jouer euh, ce matin, là. À, à quelle heure, tout à l'heure À midi Ouais, on va. À midi. Et il rejoue avec Arthur Fils, là, à 16h, donc on va aller voir ça à une petite heure. Et je jouerai après moi. Euh, donc c'est bien sympa, c'est euh, un bon bison. Hein. C'est un bon bison, il tape tellement fort dans la balle. Ça part très très vite et euh, c'est bon. Donc, bref, euh, donc voilà, petite sieste là. J'ai pas très mal à cette nuit. Euh, je vais faire un demi-heure. Donc euh, voilà, c'est tout. Écoutez, je sais pas si on peut. Je crois qu'on peut pas filmer le bâton. Euh, ils nous ont interdit de filmer avec la caméra, donc euh, on filmera pas. En revanche, si, ah, vous, voulez, si vous voulez aller voir euh, Rafa taper sur mon Instagram, vous pouvez parce qu'on peut avec l'iPhone et j'ai mis 2-3 euh, vidéos euh, en mode réel. Donc euh, Instagram, euh, jumari-du-bas-tennis. Et vous pourrez aller voir un peu Rafa taper. Voilà les breakers, allez, siestas et, euh, et à telle Les Breakers, euh, on a dîné avec l'équipe de peintres, mais là, voilà, on a, on a le chef qui est là. C'était très très bon, on se fait plaisir les gars, je vous raconte pas, on se fait plaisir, c'est trop trop bon ici. Euh, il y a eu un petit problème de composition d'équipe euh, sur la table, Baptiste s'était était mis euh, à droite et Romain à gauche, alors qu'hier c'était l'inverse, du coup j'ai demandé un petit, euh, un petit changement pour garder les routines, parce que voilà, on a failli perdre demain quoi. Ouais. Euh, un fait par demain donc euh, là c'est bon. c'est Baptiste a changé de plat hein, donc euh, là encore une fois il y a eu faute euh, j'ai sorti carton jaune quoi mais Romain aussi hein. Romain a changé de plat ouais, ah, ouais. Ouais. ah ouais non c'est très limité ça par contre bon voilà donc euh, si je perds demain vous savez pourquoi moi j'ai voilà, fidèle à moi-même même plat etc pas quoi. le même dessert 
Pas le même. Si, si, du premier, premier soir. Ça compte, aussi, ça compte quand c'est euh, jour père, c'est bon. <rire> euh, les artistes ont fait beaucoup de sport aujourd'hui. Euh, Baptiste a fait, bien sûr, un marathon ou deux. Euh, ils ont joué aussi au tennis. Ouais. Romain a fait euh, leg day. Ils ont joué aussi, apparemment, avec des raquettes. Euh, Est-ce qu'on peut voir les raquettes On ne sait pas, attendez, c'est tendu, mais elles ont passé pas mal de temps au soleil. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, les raquettes sont restées dans la voiture tout l'été à Dubaï, donc euh, sous 58 degrés. Donc là. Non, là on est sur je pense 17, un peu plus là, 19, 19, 19, 19,3 19, 19, 19, je pense. Donc ouais, Bat euh, a joué avec, euh, avec, avec le filet de pêche tendu, ouais, ouais. et Bat a perdu malheureusement de 7 à 1 sous forme de, de petit jeu en 10 points je crois. Donc voilà, est-ce qu'il est fissuré celle-là par hasard pour voir s'il y a des traces d'énervement <rire> Non, tout se passe bien de ce côté-là. <rire> le mec m'a défoncé ma raquette. <rire> euh, donc voilà, demain je joue contre Rémi Bertola, euh, que vous connaissez, parce que vous l'avez vous vu euh, en équipe à Sanois. C'est moi qui l'ai entre guillemets recruté. Et puis ce matin aussi, sur la vidéo, j'avais zappé. Euh, Rémi, 420e mondial, il était blessé beaucoup cette année. Donc là, il a plus un point à défendre jusqu'à mai. Donc il va engranger pas mal. Il a gagné à top 100 il y a 2-3 semaines, là, en dur sur Durin d'or. Il joue très très bien. D'ailleurs, j'ai joué à Closter il y a un an et demi sur Terre Exter. J'avais perdu. Euh, très bon joueur, talentueux, revers à une main, il sait tout faire, il slice, il monte au filet, il prend la balle tôt, il est agressif, euh, ça va être un match je pense assez physique. Euh, comment le jouer, comment le jouer, comment le jouer, j'en sais strictement rien. Non mais je pense qu'il faut que j'emmène dans, dans les rallyes, euh, parce que je me sens bien physiquement, j'ai pas eu des matchs très très durs là, les trois derniers jours. Euh, il va falloir que je, je neutralise et que je le contre euh, fort à un moment donné, et qu'après je puisse prendre le jeu à mon compte et l'agresser aussi à mon tour. Il faut que je fasse courir. Il a eu un match en 2h10 euh, ce matin là. Bon physiquement ça devrait aller je pense, mais euh, bon voilà, ça va être un match chaud pour aller en finale, donc important. Là je vais être 2h34, je crois, je suis 2h34 en live je crois. 2h33 moi je vois à 2h34 en live je crois. Ouais. Euh, donc c'est pas mal les breakers, c'est pas mal. Si j'en je, crois le cut de l'année dernière de 35, on est dans le cut. Mais, euh, mais suivant une année... Euh, à l'autre, ça peut changer, donc euh, voilà. Donc, faut gagner demain pour assurer tout ça. Et puis voilà, euh, évidemment, su... bah, évidemment. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut s'abonner, s'il vous plaît. Il faut s'abonner à la chaîne si vous voulez voir le, le match de la demi-finale euh, ici au Koweït. Euh... Rafa est arrivé aujourd'hui. On l'a vu s'entraîner, donc c'est trop bien. Ouais, Mais euh, c'était mythique. Franchement, il a fait un set d'entraînement Taylor avec Arthur Fils. Euh, ça fait 7-6 pour Rafa. Il gagnait 5-2. Euh, franchement, je le sens bien. Qu'est-ce qui tape fort Pff, voilà, On dirait Romain Olivier. Euh, ouais, pas faux. Franchement, il tape <rire> tellement fort dans la balle, ça part à une vitesse, c'est affolant, je trouve. C'est un, un, un boucher. Euh, bref, donc voilà. Fin de vidéo, les breakers. On se voit dans 3 jours pour la demi-finale. Euh, abonnez-vous, abonnez-vous bien sûr à Strava, Baptiste Dupont, le marathonien, Road to Dika Follower. Euh, et puis voilà, ouais, ça y est, dans 3 jours. Ouais.